baada ya shukrani Rais William Ruto na mimi ni wacha Mungu na tangu Mungu atutedee mema tumepata nafasi kila Jumapili kutembea makanisani yetu kote katika Jamhuri ya Kenya kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa yale atitendea sisi na Jamhuri yetu ya Kenya tukapiga kura kwa amani ikahesabiwa kwa amani tukaapishwa kwa amani wa Kenya wakakubali matokeo na Kenya yetu ikasonga mbele kwa hivyo sisi tuko na shukurani kwa Mwenyezi Mungu na hatutachoka kusema asanti kwa hivyo wakaaji wetu wa hapa Maralal na wale wengine wamekuja tunashukuru sana tumekuwa na ibada ya misa ya shukurani tukimwambia Mwenyezi Mungu asanti wale gavana walisema ni kweli ati ya kwamba sisi hatuwezi shinda na hata tukishinda hatutapewa ni wale ambaye hawajui iko Mungu mbinguni ushidi wa rais William Ruto na sisi zote sio bidii yetu sisi tulipewa uongozi na Mwenyezi Mungu kwa sababu yale matatizo tulikumbana naye ile mawe ilikuwa imewekwa kwa njia yetu ya uongozi yale maneno yalikuwa yamepangwa na serikali iliondoka sisi wenyewe hatungeweza Mwenyezi Mungu ndiye alituonea huruma akatuonekania akatuinua akatupatia uongozi na hakuna siku tutajisifu na kujipiga kifua ya kwamba tulishinda sisi tulisaidiwa na Mwenyezi Mungu Unajua wale watu walikuwa wamekuwa na kiburi Im, kichwa yao imefura wamesahau iko Mwenyezi Mungu Wewe unaongea na kifua na kusema fulani hata kuwa hata akipata hata pewa na wewe si Mungu wewe ni binadamu tu ya kawaida na sisi tukaambia hawa Mungu hakuli ugali tena halali kayole anakaa mbinguni na uchaguzi huo ndio mtajua yuko Mwenyezi Mungu mbinguni na Mungu akatenda yake na wakapata aibu kwa sababu walikuwa wanajipika kifua Gavana sisi hakuna mtu tutafuata hata moja ya serikali. Hatuna muda, hatuna wakati. Tumekuta uchumi wa Kenya umezorota. Hakuna pesa, mambo imekwama. Ile dakika kumi yeyote yote president anaweza pata hako kwa mambo ya kufufua uchumi. Hawa wafanyikazi ya serikali wote walitishwa na kutumiwa vibaya na kuingizwa mambo ya siasa na tumemwambia commissioners assistant commissioner hatutaki usaidizi wao kwa siasa wafanye kazi ya usalama wafanye kazi ya maendeleo siasa wawachie sisi sisi tuko na watu ya kutosha ya kutusaidia siasa kwa hivyo wafanye kazi wote wa serikali tumewaambia warudi kwa maendeleo kwa wachana na mambo ya siasa polisi siasa hapana kazi yenu chief hiyo siasa hapana kazi yenu sisi tutamenyana na hiyo watu siku ikifika nyinyi mufanya kazi ya maendeleo na muheshimu wale viongozi ambao wamechaguliwa na raia na huyu kiongozi amechaguliwa na raia hata kama upendi yeye hata kama hako na jicho moja huyo ndio raia wamechagua na wewe huna nafasi ya kusema unamtaka humtaki humpendi unampenda na nimemwambia hao watu wetu wa serikali na vile utakaa na gavana sababu mkishindwa kufanya kazi pamoja gavana hawezi yenda transfer si ni mkaji hapa wewe ndio utapanga vile mtakaa na yeye 
ukae na yeye umsome vizuri mkubaliane na ninashukuru tangu tuongee na county commissioners tumeanza kuwa na uhusiano mwema kati ya viongozi ambao wamechaguliwa na wafanyikazi wa serikali ilikuwa ni kwamba ile serikali inondoka haikuwa ina heshimu viongozi ambao wamechaguliwa na kwa hivyo hao wafanyikazi wa serikali walikuwa wanafuata vile wanaona wale watu wakisema na kukosea viongozi heshima lakini president wetu William Ruto anamheshimu gavana tunaheshimu kila mtu hata wale wamechaguliwa kwa azimio Kwa hivyo mimi bishop wetu nasema asante. Sisi ni watu ya kanisa. Na vile tumefika hapa eh rais ako katika kongamano la kutafuta uhusiano mzuri kati ya Afrika na Amerikani na ndio nikamwambia nitafika hapa na nimeona hiyo dispensary mnajenga pale na ni kazi nzuri nasema pongezi mumejaribu na kwa hivyo vile tumefika sisi ni wakristo lazima tusaidie kidogo mimi na rais na pale kwa ile kanisa rais wetu William Ruto atasaidia na shilingi milioni mbili na mimi nitasaidia na shilingi bilioni moja kwa hivyo tutapanga shilingi milioni tatu msukume hiyo kanisa hiyo eh, hospitali tuone pahali itafika na mambo women rep mambo ya kanisa tutajenga pamoja mimi na rais wetu William Ruto tumetoa baraka kanisani na mimi sijasikia mtu katika hii Kenya amekuwa maskini kwa sababu ya kutoa kanisani labda hapa Saburu Sijui kama iko mtu hapa amekuwa maskini kwa kutoa kanisani. Kwa hivyo tutashikana na tutaendelea kusaidiana. Hata tulikuwa na rais pale Waba. Siku hiyo tulikuwa tunasukumwa na ile watu ya azimio. Tukatoa pesa ya kujenga ile kanisa pale ilikuwa imechomeka. Ime, imejengwa. Basi na hiyo ni hiyo. Wewe chairman unasema amekupata waziri unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli sasa mungepataje aje waziri mmoja katika ma community sasa nyinyi kwa muda ndio lazima tuambiane ukweli tuambiane ukweli 27 mkawacha kibaki mkapatia ile mzee ya maandamano Twendi so, thatin mukapea huyo mzee mkawacha uhuru Kenyatta. Twendi seventeen William Ruto amekuja hapa. Amejenga makanisa, amejenga haja jenga. Amejenga mashule. Amekuja amesaidia wamama. Yule mzee wenu hakuna kanisa amejenga hata moja. Hakuna shule amejenga hata moja. Hakujagi hapa baada ya miaka tano tukienda kura mnapigia yeye sasa saa ingine hatumuelewi na sasa video mimi nataka tutengeneze urafiki ningetaka nianze kuelewa nyinyi kwanza tunashukuru huyu governor mmetupatia kura tumesema asanti mmetupatia senator tumesema asanti mmetupatia women rep tumesema asanti mmetupatia huyu mjumbe wa, wa wa pale north tumesema asante hata ile tumekosa ya west na east hatulalamiki kwa sababu at least haikuenda ODM kanu na karibia sisi kidogo lakini kura ya rais mbona mnatupimia mnatupimia kwa nini eh huyu mzee si wasamburu mnapenda Mungu si mnapenda kanisa Bibi yake amesema wakichukua serikali watafunga makanisa. William Ruto anaenda kanisa kila Jumapili. Mmefika pale kwa Debe, mmetupimia, mmetupatia kidogo, mmetupatia ile mzee ya kufunga kanisa mingi. Sasa 
ni hesabu gani mnafanya watu ya Samburu? Hesabu gani ile mnafanya? Sasa sasa mimi niulize nyinyi. Pale Narok watu wametuwekea kura mingi kuliko ile mzee. Kajiado mingi kuliko ile mzee. Nyinyi mmetupimia. Kiti imepatikana moja ya Narok, Kajiado na Samburu. Kama ungekuwa wewe ungebeana wapi? Waje tuongee ukweli. Na situongee ukweli. Sisi ni wa Kristo. Wewe ungebeana wapi? Eh? Sungebeana na Narok? Sasa wacha tupangane sasa pale mbele. Pale kwetu Nyeri tulipiga yote. Tuko na David President. Kiambu Moses Kuria. Muranga aliswa home. Nyandarwa Rebecca Meano. Kwa sababu wewe kama ni mkulima utavuna namna gani bila kupanda? Si lazima upande ndio uvune. Ukikosa kupanda siku ya kuvuna unataka kupanda kuvuna kwa mwenyewe? Watu ya Samburu. Mimi ni rafiki wenu. Na nataka tu kubaliane. Hii mzee tafadhali sasa tuachane naye sasa. Pale tumefika. Because mumeweka kura yenu kwake kila mwaka mnazimia. Sasa ukipanda mahindi kila mwaka na uvuni si unabadilisha? Unapanda kitu kingine? Kama ile udongo imekataa mahindi, unapanda mahindi unakwama. Unapanda tena unakwama. Si unabadilisha? Mimi nataka kuomba nyinyi. Sisi tunampenda. Vile chema umesema ile imebaki tutatafutia nyinyi kitu moja mbili tutafanya hivyo lakini na sisi kwenda pale mbele wacha tukue watu werevu kama Kenya hii yote nasema hiyo mzee awezi nyinyi watu ya Zamburu ndio mnaona naweza kwa ni mnatumia mnatumia miwani gani ile mnaangalia naye na mimi nasema huyu gavana amenisukuma sana mambo ya chakula na huyu women rep na sisi President William Ruto anapenda nyinyi. Aliniambia Deputy President, watu ya Samburu hata kama wanatupimia kura ni wangwana. Walinipenda lakini walitishwa. Na machief na kuambiwa hata nikipewa sitatangazwa. So watu wengi hawakwenda kupiga kura, walipenda Ruto. Na hiyo ni ukweli na tunajua. Waliambiwa hata ukimpa kura yako utapotea. Mambo ya chakula nimemwaga chakula hapa ya kutosha na huyu gavana pia amesaidia mpigie makofi ananunua chakula lakini vile nimekuja na ni christmas nitatuma chakula gunia elfu mbili ya maharagwe na gunia elfu moja ya mchele kwa sababu wakati ya christmas ndio ipeanwe kwa akina mama na ningetaka kuambia county commissioner na machief mkigawa chakula kwanza mgawia akina mama sababu ikipewa kina mama itafika nyumbani wasee watakula huko vijana watakula huko nikimalizia nikimalizia tutaita mkutano salama na tutamjengea barabara tutaweka dam tutaweka usalama lakini pia viongozi tunataka tuongee tufungue tufungue roho mtuambie mbona sisi tumependa nyinyi mbona nyinyi hamtupendi ile kiasi tunapenda nyinyi eh tutaongea kwa sababu hii kura ni msema kweli na ndio kipimo cha mapenzi kwa sababu hii mdomo unaongea tu lakini siku ya pale kwa debe unajua mapenzi imefika kiwango gani sisi tutasaidia hapa Samburu tutafanya kazi mingi lakini tunataka pia tukubaliane going forward hii ya rusi yetu ni ya ukweli ama ni ya kujifichania ndio tukubaliane tuende mbele tukiwa kitu kimoja si mungetaka tukae chini na viongozi alafu usalama KPR tutaongeza na we governor ukubali vile ulikubali 
na wewe uwalipe tusaidiane uwalipe ndio tuongeze na muambie vijana nyinyi viongozi maneno ya wizi wa ngombe umepitwa na wakati hiyo utamaduni umepitwa na wakati na ni lazima waepuke na mambo ya kuipa mifugo wakubali tumelete haso la fund wakope pesa wafanye biashara hii wizi ya ngombe hiyo biashara siku yake imefika mwisho na niseme waziri wetu wa usalama amesema inspector general of police amesema na ninataka kusistiza police officers wetu ndio wakulinde lazima wajilinde kwanza wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha itakuwa mbaya and there is nothing wrong because the police officers to protect you must first protect themselves true or false true or false so wewe mgaidi uko na buduki usijaribu officers sasa wewe unakuja kutisha mtu na iko na buduki sioni kama kuchukua mayai, mayai kutupa kwa kwa hii ukuta si mayai yako itafujika tukubaliane that police officers must first protect themselves for them to protect the rest of us so let nobody try them because hiyo itakuwa ni ujeuri na ni mambo ambaye hawezekani kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Samburu na kwa niaba ya rais pia hatulalamiki sana kwa sababu tulipata kiwango si mbaya hiyo 42% tunasema asante tunasema asante tunasema asante ni vile tu tungetaka tukue juu ya ile mzee kwa sababu hakuna kazi amefanya unajua hapo ndio tuko na shida hata hiyo mzee kupewa kura si makosa ile hatuelewi anapewa kwa kufanya kazi gani unajua kama hakuna kazi umefanya hakuji hapo asaburu miaka tano hajegi kanisa hajegi shule anapewa tu bure sasa hiyo ndio hatuelewi so hiyo tunataka tukubaliane tubadilishe tutengeneze ndio tukae pamoja ya mwisho nataka kuchukua nafasi kwa heshima niulize wale viongozi akina mheshimiwa leshomo wale walikuwa ile pande kujeni kwa serikali kuna haja kukaa huko kuna haja sisi tumefungua mlango siambe rafiki yangu nimeambia kuja kwa serikali mheshimiwa Mason kuja kwa serikali uchaguzi imeisha imeisha ile mzee mlikuwa namfuata mambo yake imezima hakuna baadhi anaenda sasa wewe unafuata mtu ambaye hana serikali hana chochote mkuje kwa rais William Ruto tukaribishe nyinyi nataka kuambia hao viongozi wote wetu wa UDA wale walikuwa pande ile tuwakaribishe we are one people we are one nation we are one county we welcome everybody wale walikuwa pande ile wakuje chini ya William Ruto tushikane tujenge keja yetu tuweze kusonga mbele tumekubaliana ningetakia nyinyi Christmas jema nikirudi Nairobi president akija kesho nimsalimie nimsalimie mwambie <laughs> afanye bidi afike hapa Maralal eh? mwaka ujao akuje pia hapa Maralal ndio pia muweze kuonana naye na anampenda anampenda sana tukiogea jana nasema salimia watu ya Samburu waambie tunawapenda na waambie mimi sitawachana na hawa wakipiga kona mimi napiga na hawa hata wakiena kwa hiyo mzee tuna furaha sana na tumeshukuru sana bishop asante sana tumeshukuru sana kwa hii nafasi na tukipata nafasi ingine tutatembea hapa Samburu mwadha ni ya muradhi mwe